Sasa tuangalie wanawake wa makatili na hatari zaidi duniani wanawake hawa walikuwa naoma kweli. Wa kwanza ni Anna Chapman maarufu kama Anna Kushichenko. Huyu Anna Kushichenko alikuwa ni jasusi wa Russia akitafuta habari mbalimbali dhidi ya Marekani hususan shirika la kijasusi la Marekani CIA ambalo afisa wake mmoja Keith Melton alimuelezea dada huyu kama mwanamke hatari zaidi katika historia ya nchi hiyo inasemekana pia aliwahi kuwa na uhusiano wa kimapenzi na rais wa sasa wa Russia Vladimir Putin ambaye aliwahi kuwa mkurugenzi wa shirika la ujasusi la Russia Mwanamke huyo alifanya kazi nyingi zaidi na kulichunguza shirika la CIA na kisha kutoa taarifa hizo kuzipeleka katika shirika la kijasusi shirika la nchini Russia Wa pili ni Samantha Lethwaite maarufu kama The White Widow The White Widow alizaliwa Northern Ireland na kukulia ndani ya London The White Widow alikuwa anatafutwa na polisi wa kimataifa si kwa tuhuma za shambulio lililofanyika miaka kadhaa kwenye kituo cha biashara jijini Nairobi nchini Kenya bali kwa kuhusika na kutega bomu katika kituo cha mapumziko nchini Kenya mwaka 2011 Aliibuka katika medali ya ugaidi mwaka 2005 akiwa mjamzito na kudaiwa mke wa Mwingereza mmoja alikuwa anatafutwa kwa uhalifu Alipotea na kuibukia Kenya alipoungana na wapiganaji wa Al Shabab na baada ya mwaka mmoja akajikuta anatafutwa na vyombo vya usalama vya Kenya kwa kupanga njama za kutega mabomu sehemu mbalimbali jijini Mombasa Hata hivyo hakuna aliyewahi kumkamata mpaka kufika 2018 na inasemekana alikuwa kizunguka kati ya Kenya na Somalia kwa kutumia pasipoti feki Watatu ni Kanal Faniti Umuraza maarufu kama Number One Queen naye ni mmoja kati ya wanawake hatari zaidi duniani muuaji mtesaji na mtu hatari kabisa Number one queen mwanamke huyo alikuwa ni wa pili katika madaraka akimfuatia kiongozi wa kijeshi la mapinduzi ya Kongo Umuraza ameshiriki katika uhalifu mwingi wa kivita uliofanywa na kile kilichojiita kikosi cha M23 Miongoni mwa uhalifu uliofanywa na wapiganaji wa kiume wa jeshi lake ni pamoja na ubakaji mauaji na kuandikisha watoto wadogo katika jeshi hilo yote hayo umuraza huyatetea katika vyombo vya habari vilivyomfata kumhoji. Wa nne ni Nisirin Mansul Alfogani maarufu kama NA. Msichana huyu ameua watu wengi hususan alipokuwa katika kikosi cha mgambo cha kike cha aliyekuwa rais wa Libya Muammar Gaddafi. Nisirin alisema alishawishiwa na ndugu yake kujiunga na kikosi hicho akisema pia amewaua maafisa wa kijeshi waliokuwa wanamlazimisha kufanya naye mapenzi alikimbia jeshi hilo kwa kuruka chini kutoka ghorofa ya pili ambako alipoanguka aliteguka mguu lakini bado aliondoka alisomea urunguaji na hivyo taarifa zikaja kutoka kuwa alikuwa anataka kufanya kisasi kwa wale wote waliojaribu kumfanyia ubaya Watano ni Edina Erano Felix maarufu kama la Jeffa the Boss la Madrina the Good Mother the Nako Mother the Kila Kitu Huyu ni raia wa Mexico ni mzungu wa unga yani muuza madawa ya kulevya ambaye kaka zake wote huwezi kuwakuta mtaani ni lazima wako tu jela wamefungwa wengine walishafariki kwa kupigwa risasi Mwaka 2008 alitangazwa kuwa mwanamke aliyeongoza duniani kwa uhalifu wa kuuza madawa ya kulevya kwa kumiliki kundi la Tijuana Cartel akishirikiana na mwanae Fernando Sanchez Alerano kundi hilo lilikuwa linateka watu katika kushinikiza biashara yake hata kuua
mambo vipi mdau wa Davis Tamata kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya asante sana leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki Nina kukaribisha sana. Karibu tujiunge. Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672920392392. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi 2500 kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia 625 kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge Tujue tumetoka wapi, tupo wapi na tunaenda wapi. Unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi: 0672920392392. Karibu sana na asante sana. Mambo vipi mdau wa Davis Tamata? Kwanza na kushukuru sana kwa kunisupport kupitia kazi yangu ninayoifanya. Asante sana. Leo nina habari njema kwako wewe mdau wa makala za kihistoria na matukio mbalimbali. Ni kwamba kwa sasa nimeanzisha group langu la WhatsApp ambalo nitakuwa na kujulisha vitu vingi 
kuhusu historia na matukio mbalimbali yaliyowahi kutokea duniani na kuna baadhi ya vitu na matukio ambayo sitayaweka katika akaunti ya YouTube lakini nitakupatia kupitia group langu la WhatsApp nina kukaribisha sana na kwenye group letu hili utakuwa unachangia kiasi kidogo tu kwa mwezi ambacho ni shilingi mbili tano kwa mwezi mzima yaani ni kama umechangia tano kwa wiki nina kukaribisha sana karibu tujiunge tujue tumetoka wapi tupo wapi na tunaenda wapi unaweza kuwasiliana nasi kupitia namba hizi 0672 92 30 92 Karibu sana na asante sana